నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ సమీర ఐమ్ ఏ కన్సల్టెంట్ జనరల్ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ అండ్ ఐ కన్సల్ట్ అట్ వి నైన్ హాస్పిటల్ బేగంపేట్ సో ఇవాళ నేను మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయబోయే టాపిక్ ఈజ్ వెన్ షుడ్ అ ఉమెన్ విత్ బ్రెస్ట్ లమ్ కన్సల్ట్ అ డాక్టర్ అంటే ఒకవేళ బ్రెస్ట్లో అబ్నార్మాలిటీ కానీ పెయిన్ లేకపోతే ఏదైనా గడ్డలాగా గమనించినప్పుడు వెన్ ఈజ్ ఇట్ అ సీరియస్ కండిషన్ అండ్ వెన్ షుడ్ వన్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ సో ఇవి ఫస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ లంప్స్ కానివ్వండి ఈ చిన్న చిన్న హెవీనెస్ పెయిన్ లంపీనెస్ అంటాం అంటే ద ఎంటైర్ బ్రెస్ట్ అపియర్స్ కొంత గ్రాన్యులర్గా శాండ్ శాండీ అపియరెన్స్ ఉన్నప్పుడు యూజువలీ సెల్ఫ్ డయాగ్నోజబుల్ అండి ఇన్ ద సెన్స్ దట్ పేషెంట్సే లంప్ ఉంది అని చెప్పి క్లినిషియన్ దగ్గరకు వస్తారు సో ఇది ఎలా ఇంట్లో ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే యూజువలీ ఫిఫ్త్ టు సెవెంత్ డే ఆఫ్ దేర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే వన్స్ దే పీరియడ్ గెట్స్ ఓవర్ ఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు బ్రెస్ట్ మొత్తాన్ని ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్తో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఫింగర్స్ కాకుండా ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్తో మొత్తం ఎగ్జామిన్ చేసుకుని ఎక్కడన్నా అబ్నార్మల్ లంప్ కానీ ఎక్సెసివ్ పెయిన్ కానీ నిప్పుల నుంచి డిశ్చార్జ్ కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇలా సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ద్వారా ఏర్లీగా లంప్స్ని పికప్ చేయడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ అది క్యాన్సర్ కాకపోయినా ఒక బినైన్ లంపే అయినా కూడా ఏర్లీగా చిన్న సైజులో ఉన్నప్పుడు పికప్ చేయడం వల్ల చిన్న సర్జరీతో కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది అప్పుడు మనం తీసుకునే ఇన్సిషన్ నుంచి రికవరీ నుంచి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం అన్నీ కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్నగా కట్ చేసే సర్జరీ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఏర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల అది మరీ సైజ్ పెరిగిపోకుండా ఆర్ ఒక హార్మ్ఫుల్ లంప్గా కన్వర్ట్ అవ్వకముందే మనం దాన్ని పికప్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది అదే కొంచెం ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అంటే పెరి మెనోపాజిల్ మెనోపాజ్ని అప్రోచ్ అయ్యే విమెన్ కానివ్వండి ఆల్రెడీ మెనోపాజ్ ఎక్వైర్ చేసిన విమెన్ కానివ్వండి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ సింగిల్ మంత్ బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా కూడా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా క్లినీషియన్ సర్జన్ దగ్గర చూపించుకుని యాడిక్యుయేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మామోగ్రామ్ స్క్రీనింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మ్యాండేటరీ స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్గా మన ఇండియాలో రికగ్నైజ్ చేశారు సో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ తర్వాత ఎలాగైతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ప్యాప్స్మియర్ ఆర్ వేరే కంట్రీస్లో అయితే కోలోన్ క్యాన్సర్స్కి కొలోనోస్కోపీ ఇలాంటివి స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక పార్ట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్కి కొంత ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే ఆల్రెడీ ప్యారిటీ ఉన్న విమెన్ ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్న విమెన్ అండ్ పెరీ మెనోపాజిల్గా ఉండే విమెన్లో మామోగ్రామ్ అనేది ఒక స్క్రీనింగ్ మెథడ్ ఇది చాలా సేఫ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ రిలయబుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సో దీనివల్ల పెద్దగా రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు సింపుల్ మెథడ్ ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఇన్వేజివ్ మెథడ్ అంటే దాంట్లో ఎలాంటి నీడిల్తో కూర్చోవడం అవసరం లేదు దాని తర్వాత రికవరీ టైం ఏమీ ఉండదు ఇన్వేజివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాదు సో ఇంత సింపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ఒకవేళ క్యాన్సర్ అయినా కూడా ఏర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఏర్లీ క్యాన్సర్స్ అయితే పూర్తి బ్రెస్ట్ ఇష్యూ తీయకుండా అక్కడి వరకు మాత్రమే సర్జరీ చేసి బ్రెస్ట్ని తర్వాత రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ విమెన్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఎస్పెషలీ విమెన్ పోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆర్ హూ ఆర్ అప్రోచింగ్ మెనోపాస్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ దేర్ ఓన్ బ్రెస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ కన్సల్ట్ విత్ అ డాక్టర్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ థ్యాంక్